生是可以这样，女生应该这样。我是想要吃遍全球的山妮儿，这里是我的世界餐桌。不知道大家在吃西餐的时候有没有像我一样的疑问啊？西餐的长条桌，我们到底坐在哪个位置才好呢？哎，西餐里面有没有主陪、副主陪之分啊？<笑>还有这个餐布啊，我们到底是垫在盘子底下，还是要铺在腿上面呢？给了我三副刀叉，我是从外往里用，还是从里往外用呢？切完牛排的刀叉，我是要放在餐盘上，还是可以放在它洁白的餐布上面？哎呀，所以带着这些疑问，我报了一个西餐礼仪班。咱们今天就一起跟我去学习一下 ，Let's go！ 给大家介绍一下啊，这个就是我们今天西餐礼仪部的主讲人方珍妮老师，她是香港著名的呃烹饪美食家方太女士的女儿哦，是不是很漂亮？对，她曾经在三十多个国家和地区工作生活过，所以对很多国家的美食啊、啊、呃、饮食文化呀、用餐礼仪都非常的有研究。您为什么要办这个西餐礼仪课呢？当中国现在那么强大，当中。中国的朋友走出去的时候，其实我们每一个人不光是说代表我们自己的名片，嗯、我们背后也是代表了国家的形象。没错。所以在这个基础上面呢，嗯、我希望用我自己呃过去学习的经验，今天可以跟大家去分享。嗯，我们现在就可以入座了，哦、是吗？好好的。几乎上是一样的。国外的宴会里头呢，可能更多的时候会有男女主人，女主人的右边呢就会请当天啊最尊贵的那位嘉宾，男男性，就是那个哦哦，对，会坐在男主人的右手边。哦，跟中餐一样，对，那都是右为上。对，嗯，对，都有这样的习惯。而且在比如西餐的这个宴席上。夫妻俩、啊，嗯，最好是不要坐在一起的，是吧？最常见的就是夫妻分开坐，一男一女，一男一女。有两个特殊情况，就是第一个，如果一对情侣刚刚订婚，对，在甜蜜时期的时候，一般比如参加这个西餐的宴会，就不会把他们分开。对，如果是这两个人是新婚，对了，在刚刚结婚，没有超过一年，呃，在参加西餐宴会的时候也不会把它分开。对，如果超过一年 ，OK。对，一般超过一年之后呢，就是大家分开可以有更多的社交机会。女生参加不了，整个场上面都是实体，不能拿起来一整个往往嘴里塞。一般来讲，如果我们是在这个内围有那个牛，讲的方式。西餐里有时会把多副刀叉同时摆出来，不要怕，从外往里用，不是从里往外用。有的西餐厅餐具和菜品会一起上，一道菜配一副餐具，用完这道菜，餐盘和餐具都会被收走，所以上什么菜就用它搭配的餐具就好了。拿红酒杯的姿势，我当然知道红酒杯不能这样拿，然后也不能这样拿，它会影响酒的温度。但是今天珍妮老师告诉了我们一个 tips， 就是男生和女生拿酒杯的区别。男生是可以用手这样抓住这个杯子的杆这样拿的，但是女生呢，如果这样拿的话，拍照就不好看，你会觉得啊，所有的手指都在这里堆着。女生应该这样，更优雅的拿着，这样拍照是不是就更好看了？如果是一块牛排的话，你不会从这边开始切，你一定是从它靠近你身体的那一个部分部位开始切啊！不要把它切成一块一块的，切一块吃一块，是一个这样的方式就对了。嗯、呃，请问切完之后还蘸酱汁或者蘸那个土豆泥吗？一
般呃，我们是这样的，土豆泥呢，它是一个叫配菜。如果你要沾的话，今天的这个菜单，你只能沾这一样决定。就如果我们摆成这种八字形，就说明我们现在还没有吃完，这样就用餐完了。嗯，这样放放在六点钟的位置，对，这样也是表示吃完了，表示你吃完了。可、嗯、是最最常用的方式就放旁边，放在这个四五点钟的位置。嗯、四五点钟的位置啊，这个那叉子这样也可以吗？还是说必须要这样子？吃完之后呢，我们很少是这样放。一般我们吃完之后都都这样放，哦，叉子就让它躺下。呃，那最大的禁忌是把刀叉交叉着放，这样是特别不礼貌的，对吧？不礼貌啊。嗯也讲到这个餐巾的使用也非常有讲究哈，它并不是垫在盘子底下，也不是放在这个领子这边的，对，完全不可以。但是它可以叠成方的，也可以叠成三角，是吧？这个没有特别的规定，你可以用这个方式啊，把它这个叠了一个三角，嗯，放在你的这个呃膝盖上边，嗯，吃完饭离开的时候，我们一般会把它稍微的啊拢一下，然后把它放在餐桌的这个右手边，嗯，啊，这个就是用餐。完毕了啊！珍妮老师说，一旦女主人把餐巾这样归拢好，对，放在她的右手边的时候，意思就是告诉大家，这一餐我们要结束啦，大家要准备起身了，可以告辞了。对，所以我们今天非常感谢珍妮老师给我们上了一节这么生动的西餐课。谢谢谢谢。其实每一个文化都有它独特的地方。中餐也有中餐非常这个博大精深的一些礼仪，就像甄妮老师说的，我们之所以能够感觉到自如、从容、松弛，就是因为我们懂得这个文化和这个礼仪。对，然后这样我们才能做正确的事情。对，啊、嗯，所以今天非常感谢甄妮老师。如果你也喜欢这期视频，点赞、关注、转发、留言，一键三连。我是想要吃遍全球的山妮儿，这里是我的世界餐桌，咱们就下期再见啦，拜拜。拜拜。